，马上就要开始比武了。下面，我再把比武的规则重新说一遍。的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。该轮到中国人上场了，谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。英雄廖天生，他就是熊华珍。好样的熊华珍，好样的！看我怎么收拾这帮小鬼子。上来，嗯，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿
脏啊！啊，我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。哈哈哈哈哈！打得好，打得好，踢得好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好歹的东西。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀、啊？谁呀、啊？我、哦、兄弟
他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。切想要报仇的话
也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。第三场比武开始。
来人，自报姓名。杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠。是不是生的太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。沙漠，你这不是自取其辱吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。在一起啊！我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们
他在试探鬼子的实力。有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个狗的一钻？莫非他有闯出去的把握？不，不可能把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？啊啊这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死。你们也休想逃出去！杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的！别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的，但是我要再提醒你一次。如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。
想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证不杀你们。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么。奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，五娇，五娇，五娇，五娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，我刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候。那时候不是乱哄哄的吗？王先生，我得去找五娇，她已经去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样吧，二位，有劳你们，将那几位中国军人安葬好，我跟廖先生去找宋姑娘。好，走。王先生说的对
这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，这要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢。武娇，刘先生，给宋姑娘一点时间吧。铁大哥，喝碗水。好，谢谢。廖大侠，喝碗水吧。哈。杜大哥，喝碗水。杜大哥，嗯，莫下头。好。再摸一下，好，怎么样？你说这杜大侠真是铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破，厉害！铁柱的，你给我铸一个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说，这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练呢？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。哎，你别摸我啊！我的头和手都不硬。我不摸你，廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行。为啥不行啊？就看一眼。没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上。你骗人。那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上。那是他小气。你说谁呢？你呀、啊！你再说一遍。你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说了，绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？哼，这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢？藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看啊。好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼，屋里多了个娘们儿。王，王营长回来了。啊，回来了。王营长，你是？哦，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军？<笑>不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。原因很简单，因为你们名气大嘛。嘿，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了。出去问问，看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的。小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们相信吗？王先生今天不是已经帮我们了吗？对，王先生，你别误会
，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生接着说，我觉得是八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次，对吗？刘先生，第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做。当然，能和各位交朋友，一起杀鬼子，这也是我王木峰梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军就不用替我们操这份心了。各位，你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，而不是给你们当保镖。也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位，你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽？武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生，您吧，廖先生？中国有句古话，叫“人外有人，天外有天”。嗯，口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教。看看我们到底有什么弱点，请。杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生请教请教。好啊。既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请魏先秦，我，王先生，请赐教。
，王先生，我输了。杜先生言重了，你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧？为什么？莫非王先生是怕我的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针呢？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破的绣花针？进一步说话，王先生说吧，怎么破的绣花针？先生心细如发，智慧过人，天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。铁先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止。不断手，做兄弟。好李先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟，大哥，哎，起来起来！既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。李先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈！好，这边请。
，这次不是说只抓孔金开一家吗？为什么要杀这么多人？这些老百姓可不是无辜的，星星之火可以燎原，他们同样会要我们的命。王木峰他们没有回来。去那边看看。斩草，必须除根。我们走。爹，别害怕。说，王木峰他们去哪儿了？快说。我真的不知道。我要是知道，一定告诉太君。这个老东西，王木峰他们一直住在你们家，快点说吧！皇军的忍耐力是有限的。王木峰住过我们家不假，但是他们去哪儿了，我真的不知道啊。他还是不说。嗯，你个老不死的，快说！爹。住手！嘿，老先生，你放心，只要你和我们合作，说出王木峰的下落，我保证你全家的安全。太君说。只要你说出王木峰在哪儿，饶你全家性命。我刚才已经说过了，我真的不知道。他不知道，你知道吗？太君，他们，他们更不知道了。把老头子拉开！爹！爹！爹！爹！爹！该死的小日本！我的两个儿子死在了你们手里，今天你们又要欺负我的女儿！起来！我跟你们拼了！
你老看我干啥？我脸上有花，你脸上没花，但你这气儿喘的也太粗了。我喘气儿粗碍你啥事儿啊？哎，杜大鹏，你是不是有点激动啊？激动啥呀、啊？激动啥？你自己不知道啊？你要做新郎官了，你现在的心跳是扑通扑通的。行了，天生，这什么话一让你说，就那么邪乎了。童姑娘。这唱戏人的话，你只能听一半。哎，我心跳快，咋了？要是你当新郎官了，你不激动啊？杜大鹏，你丢不丢人呐？啊，你长得五大三粗、胡子拉碴的你，完了胸肌鼓鼓的，啊，啊，有点喜事儿你就不能放在心里，别老挂在脸上，丢人现眼啊！我就挂在脸上，咋了？大哥，嗯，好像有点不对劲儿。怎么了？有东西被烧焦的味道，还有汽油的味道。什么方向？假装方向。哎，大鹏穿透隐蔽，是，我们四个人分头进村，快！
恐怕进去了，大鹏。大鹏，大鹏，别进去了，大鹏。大鹏，大鹏，大鹏。
大伯哥，只能这样就好了。只啊，只啊我玉儿吧，你把衣服换了。不用了，妹子，我自己洗。不行，你必须换，马上换。我不看你不就行了吗？你离我那么远干嘛呀？我又不是鬼子。我爹说了，现在兵荒马乱的，鬼子说来就来
他让咱早点成亲，然后可以让我跟你一块去打鬼子。拿这个没有，这个眼睛瞄准。那那，嗯嗯，这边，小福收件。<笑>你不好好练功，老看我干什么？你不看我，咋知道我看你啊？小二，有大棒哥在。鬼子正在对全镇进行搜捕，许多没来得及撤退的游击队员都被他们杀了。老百姓可遭了殃了，日本鬼子跟疯狗一样，到处杀人。镇子你们是进不去了。那油库的情况有变化没有？有。这里，靠近干河沟这面，鬼子又增加了两挺机枪和几十个人。这边离山脚最近的地方。鬼子十步一个岗哨，一小时一换。油库里的巡逻次数也增加了，由两队增加到四队，巡逻一周的时间也缩短了五分钟。鬼子在油库的屋顶上也设有机关枪，说是专门对付你们这些会飞檐走壁的人。那这四个瞭望塔呢？瞭望塔还是老样子，一个瞭望塔，一个探照灯，一挺机枪，两个瞭望哨。大门口也增设了路障和铁丝网，所有车辆都不准进入油库，人员进出都要经过严格的检查，很难混进去。不是很难，是根本就混不进去。李队长说的对，土肥原和山木来了以后。加强了对进出人员的管制。晚上八点以后，任何人不准进入油库。看来硬闯是不行了。当然不行。大门西侧房子里面的鬼子听到枪声，就会立刻堵上大门。就是冲进去了，你也立不住脚。跑不了五十米，就会被交叉火力打死。里面还有一个中队的鬼子和山姆的特别行动队。那土肥原的连队部在什么地方？兵力部署情况清楚吗？土肥原联队部就设在甲村，一个中队驻扎在距他三四里地的贾家宗祠，还有两个中队，一个中队驻扎在油库外两里地的王村，另一个中队驻扎在南面三里地的蒋村。半个小时之内，这两个中队都能赶到油库。这个部署一定是山木做的，紧凑、立体、互为支撑，非常有效。不错，就是一个团的兵力，要想拿下油库也是不可能的。让大鹏扔手榴弹，把油库给炸了。他能扔三百米吗？三百米？铁丝网距油库平房大概就是两百米
，前面还有两百米的开阔地，说三百米是少的了。鬼子的庄家旅团后天就会到，我们只有两天的时间。李队长，我想去油库湿地看看。还挺忙活的，看来还在修工事。是啊，靠河沟掩护是没指望的。哎，看来鬼子是知道哪儿危险了。哎，老李，瞭望塔的鬼子多长时间换一次？大概一个半小时。他们有时候趴着，有时候坐着。十几米的距离，塔下没有死角。塔山的鬼子看下面，一点遮挡都没有。不挡下塔，就是冲进去也没处躲。那爬上去也得一阵子。老李。大鹏，你已经两天没吃东西了，你想饿死自己啊？你是不饿，啊？还是心里难受，吃不下？不饿。我知道你心里难受，可这样下去，你的身体垮了。玉儿的丑，孔伯的丑，谁来报？谁来报？
自己现在的样子，还像个男人吗？还像铁头侠吗？啊！吃下去。是，先生，你记住，玉儿的仇，孔博的仇，你一定要亲自报。他会不会吃啊？大鹏是个重情义的人，我相信他会想明白的吃饱，大鹏，吃饱了才能杀鬼子啊！大鹏，别那么没出息，像个男人似的，打起精神，把肚子吃饱了，为玉儿我和我爹报仇。大鹏，啊，等我打掉机枪以后，就把手榴弹全都扔进院里。这回是假打，只允许打五分钟，明白了没有？明白了。
听我走，走。这是一部分小分队，重要的空打雷队部。小川中队已经在路上，几分钟就可以赶到。是不是把山木特别行动队调过来？咱们怕是挡不住王木峰这些人。放心，山木不能动。这是王木峰的调虎离山之计，我们绝不可以上当。嘿。嘿
用这种办法，让我们不知所措。从今天的战况来看，他攻击的重点应该是连队部。这是王木峰调虎离山的老把戏。如果是调虎离山，杨公是不应该用主力的。而且王木峰他们确实是在那边。这确实很难让人。莫非，他们攻击的目标是连队长和连队部？王木峰的目标就是油库。可他今天对连队部的攻击，不像是虚晃一枪。现在可就看山木怎么行动了。我就不信土肥原的连队部受到打击，他会置之不理。他置之不理，有可能是鬼子的救兵到的太快了。这是原因之一。从战斗打响，到鬼子中队来支援，中间只有五分钟，时间确实是短了一点。那我就打他的阻击。对，至少要打他二十分钟以上，这样山木才有可能去救土肥原。干脆，明天先不打油库了。不，油库一定要打。而且要加强攻击力量。现在我们要做的，就是要让山木摸不着我们的虚实。如果明天他还是按兵不动的话，我们就活捉土肥原，然后直捣油库。行，就这么行动。李队长，你记住，明天你一定要挺到油库爆炸。放心吧，我就是剩下最后一个人，也要挺到油库爆炸。陈政委，你直打十分钟。然后去支援李队长，就你们几个人行吗？在油库被炸掉之前，我希望油库的战斗是无声的。我就不信，看着我们的人撤走，去打他的连队部，他会不动。无论土匪员如何，我都不会离开油库。如果王木峰他们不来油库呢？像今天一样，王木峰一定会来油库。土匪原来的位置不变，再从各个中队抽调两百人。组成一个特别的中队，守住村里的每一个出入口。一定要把来偷袭的游击队挡在村外。另外，在我连队部门口，也要增派一个中队，安排在附近的民宅里。就把小川中队调过来吧。嘿，去吧。嘿。今天的战斗，小兵非常激烈。报告，进来。山木少佐，油库的情况怎么样啊？今天受到小谷游击队的骚扰，油库目前安然无恙。对今天的战况，山木少佐怎么看呢？我认为，这是王木峰的调虎离山诡计，他是想调开我油库的主力。真实的企图，还是有库
哈哈哈哈哈哈哈哈哈！不错，我也是这么认为的。连队长的伤不严重吧？没事，小伤而已。你认为王木峰下一步该如何行动呢？明天将是他们炸掉油库的最后机会。天黑之前，我装甲部队就会赶到。一旦我们的坦克装满了油，油库对于我们双方就毫无意义了。这个我很清楚。说重点。嗨。因此，我认为王木峰将会在明天对我们的油库实施全面突袭。那你的意思是？今天对这里的攻击，就是对明天突袭油库的掩护了。是的，他的主要目的，就是想让我做出错误的判断。那，你看我现在的部署如何呀？连队长，你客气了。不是客气，这是师团长阁下的吩咐，请说。我认为，连队长的部署，并无不当之处，只是应该把调来防守连队部的一个中队放在油库的外围，甚至可以把封锁村子的两百人也安置在油库。明天王木峰将会对油库孤注一掷，不会用其主力攻击这里。况且。就算他们用小股部队骚扰我们，小川中队也会在五分钟之内赶到这里。哼，所以说我这里是完全没有必要增加一兵一卒了。嘿，那么在你的眼里，我这个连队长也是可有可无了。连队长当然重要。但从全局来看，保护油库的安全才是第一位。<笑>那我去保护油库，啊？你在这里坐镇指挥如何？属下不敢。属下曾在阁下面前立誓，要与油库共存亡。只负责油库的安全。神木少佐，我土肥原并不是贪生怕死之辈。你想过没有？你动脑子，好好想一想。我的指挥系统如果被他打垮了，我的守卫就会进入一种无序状态。那个时候，守卫部队一旦瘫痪，油库还谈得上安全吗？连队长，王木峰不会再来攻击我们了，他已经没有时间再和我们周旋了。如果真像你说的那样，王木峰倾其力量去攻击油库，我也能在二十分钟之内赶到你那里。难道你连二十分钟都守不住吗？王木峰他神出鬼没，防不胜防。我们只有实施周密性的防守，才可以保证油库的安全。混蛋！我这里就不怕他神出鬼没了吗？啊！我告诉你，我的布置是两处都坚固的，不会有任何一处让王木峰钻空子。你给我听着，你就负责好好守住油库，其他的事情我来安排，明白了吗？嗨，属下明白。出去，马上。
就这样，你又何必跟他一本见识呢？我恨不得杀了这个蠢货，驾！老王，土匪员把小川中队调到他的连队部去了，肯定把这个王八蛋打怕了。今天可就难打了。但是他们回援油库的时间会延长，那他跑也要跑二十分钟啊！狗日的，还是怕死。这样一来，给我们打油库是提供了时间，但是却给我们打土匪员增加了难度。那也得打他，打是一定要打，而且要狠打。可是打进去以后，以他们现在的兵力，你们要是想再冲出来，恐怕就很难了。老王，不要想太多，还是按照原计划办吧。只要你们几个出来就行，把打援的小队调回来，打连队部，里外夹击。李队长他们冲出来是有希望的。对，就这么办。可是老李，老王，别说了，昨天都说过了，只要我能拖住土肥原的这两个中队，保证你炸掉油库。我李长荣死而无憾。老李，谢谢。兄弟，手榴弹。如果王木峰的目标是油库，那连队长就要承担全部责任。谁承担责任并不重要，重要的是我们一定要守住油库。可如果王木峰的目标就是要杀土肥原，和上次抓夺木村一样，那我们该怎么办？做师傅舅的责任。不亚于丢掉油库。王木峰的目标一定是油库。如果徐志流的主力已经溜出了包围圈，那油库对他们来说就不重要了。一个土肥员对我们来说也没有那么重要。报告，报告，少佐。特别行动队已经集合完毕，请指示。他们消灭在我的大门外。嘿！啊，王木峰啊，这次我让你有来无回。是连队部。看来王木峰的目标真的是土肥原和连队部。不，这是王木峰在声东击西。可这么激烈的枪声，一定是他们的主力部队。主力是可以运动的。命令防守部队严加戒备。
老李，这就交给你了，我进去往里边打。好，大鹏，啊，掩护李队长，把鬼子坚决往院子里边赶。好，同志们，一定要冲出去，走，进，往里冲，冲！军已经攻入前院，组织反击，把他们给我赶出去。快，快去！嗨，连，连队长，是不是马上把山伯特被行动队调过来？我们怕是挡不住王木峰他们的。你等，需要再等一等。林队长，再等就来不及了，混蛋！嗨后院有好多鬼子，我去炸了他们。再等等。游击队的战斗力能有多大？两个中队，不可能守不住连队部。可是王木峰他们现在就在那儿。至少，我们的油库是安全的。什么？见死不救，是要受军法处置？我以为你是一直支持我的。我当然是支持你的。那我问你。我们的任务是什么？保证油库的安全。守住油库的安全，才是最重要的。你也看到，现在油库一点危险都没有。现在安全，不代表永远都安全。等我们的坦克加满了油，我们的任务才算完成。你看着办吧。我是绝对不会给王木峰任何机会。在这里，难道他们去了油库？是的，油库才是他们的最终目的。连队长英明，如果把山姆特别行动队调回来的话，那么油库就危险了。传我的命令，全力往外冲，夺回中院，然后里应外合，把这帮游击队给我彻底消灭干净。嘿，快去！
行动。是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊知留主力有什么用？王木峰不会这么想。一个皇军大佐，外加一个连队指挥部，在他看来，已是极大的胜利。他一定认为，已经给皇军造成了极大的损失。在没有确定徐志留的主力已经逃脱的情况下，有苦。不能不收。山姆，我们的装甲部队马上就要到了。如果我们现在回援连队部的话，说不定能把王木峰等人消灭在那里。
Oh, oh. Tony, 